Nakalang kanbay unang itinambak ang tailings ng Mark Topper noong kabubukas nito noong dekada 70. Umabot sa 7 kilometro ang haba ng tumigas na tailings sa dagat. Bukod sa hirap ng pangingisda, naapektuhan nito ang kalusugan ng mga residente. Si Palay City Negros Occidental is awash in white. Not from a simple dust storm but due to dried mine residue from the Maricalo Mining Corporation. Miners just throw their waste right into the rivers. The rivers turn gray, their forests denuded, and their farmlands unproductive because of the illegal mining operation. Manikani Island lies off the coast of eastern Samar. Its residents are poor, but the island itself is rich in natural resources. HMC began operations here in 1991 using open pit mining, the most destructive form of mining operations. The poisonous material from Mark Copper Mining has already contaminated Kalankan Bay. Aside from various illnesses caused by the toxic waste, much of the food sources of residents in the area have also been contaminated. Tailings from Mark Copper Mining has reached critical level, and the mine pit where the poisonous chemicals are stored is in danger of breaking. Since the Mining Act was passed in 1995, environmentalists, businessmen, and government officials believe the law still leaves much to be desired. The law has stirred up opposition that range from environmental issues to national patrimony to indigenous people's rights. Bukod tangi ang ganda at klima ng Cordillera, di pang karaniwan ang likas na yaman nito, mapaibabaw man o ilalim ng lupa. Dito matatagpuan ang ilan sa nalalabing kagubatan ng ating bansa. Dito rin nagmumula ang malalaking ilog ng Hilagang Luzon. Ito marahil ang dahilan kung bakit dito itinayo ang mga damat minahan na maghahatid daw ng kaunlaran sa Cordillera. Ngunit halos isang daang taon na mula nang unang dumating ang kumpanya ng mina sa Cordillera, halos wala pa ring bakas ng kasaganaan at kaunlaran na dapat ay dala nito. Noong July 2001, pinaha ang Cordillera sa bagsik ng Bagyong Sifer. Matinding tinamaan ng sakuna ang bayan ng Itogon sa Binguet. Ilang minuto lang ang layo sa Baguio City. Nag-overflow yung ilog. Malakas yung flow ng water until nakuha niya yung, pati yung kalsada and pati yung office na ano na yun. Wala na kaming school site. Unti-unti nang na huhulog yung lupa namin, na erode so we have to adjust the building backwards. Ang paaral lang ito sa barangay Luwakan ay katabi ng Antamok Gold Project, isa sa pinakamalaking open pit mine sa buong Asia. Ang may-ari nito ay ang Benguet Corporation na kilala rin sa tawag na BCI. Ang BCI ang kauna-unahang kumpanyang nagmina sa Pilipinas. Dati, isa ito sa pinakamalaking producer ng ginto sa buong mundo. Sinabi naman nila na i-rehab nila ito. Pero hanggang ngayon, wala pa naman. Sinipat na nila, pero hanggang ngayon, wala pa naman. Lahat ng iniling namin, katulad ng relocation site, oh, sino naman ang hindi sasama ng loob. Medyo masama talaga ang loob ko sa kanila. Noong dekada 90, Pinutulan ng mga mamamayan ng itogon ng open pit mining ng BCI, bumagsak din ang presyo ng ginto sa pandaigdigang kalakalan. Mga bagay na nagpatigil sa operasyon ng open pit mine. Batay sa Environmental Compliance Certificate at 
pagkasunduan ng kumpanya sa komunidad, dapat ayusin ng BCI ang nasirang kapaligiran. Sabi nila, ibalik sa dati ang yung natural pagflow ng tubig hanggang ngayon, hindi pa natupad. Yung bundok na yan, after ma, uh, ma mine out yan, ibalik yan, pero hanggang ngayon, makikita ninyo yung bundok na yan na hindi na ibalik, walang tanim. Ilang bilisi silang nagtanim ng mga punong kahoy, punong kahoy pero it's not successful. Si Ellinger Pisek ay kabilang sa tribong Kangkanaay na naninirahan sa Itogon kasama ng tribong Ibaloy. Sariwa pa sa alaala niya ang tanawin dito sa Antamok bago sinira ng open pit mine. Sa pagkakatanda ko, yung, yung bata pa ako, buo na bundok yan, mataas yan na bundok. Tapos nung nagsimula yung operation ng BCI, yung Benguet Corporation, hinalukay yan hanggang sa ilalim para makuha yung ore na gusto nila. Ayon naman kay Felix Di Caran na isang ibaloy, panahon pa daw ng kanyang mga ninuno ay nabuhay na sa pagsasaka at pagmimina ang kanyang tribo. Ginatanda niya ng atanal in titulo ti Amerikano, in tutulo na kayo Amerikano. Ito nga nalawan ti Kukadan. Ngamsan nga amo na kayo niya, igurot, ignorante na nga rin, handa nga muna niya. Ito nga si Mrakti, Amerikano ito yung Agminas. Ang mga Amerikanong bumili ng tunnel at nagpatitulo sa lupa ng mga ibaloy ang naging unang may-ari ng BCI. Siyempre, urain mo niya at ikas na nga rin, taad na magpapil na nga rin. You have the title already. Ito nga yung pinatrotect. 1906, nang magsimulang magmina ang BCI sa Itogon. Ngayon, matapos ang halos isang daang taon, pag-aari na ng BCI ang kalakhan ng lupa sa Itogon. Patuloy na nabubuhay sa small-scale mining ang mga Ibaloy at Kangkanae, kahit nagtsatsaga na lamang sila sa tira-tira ng BCI. Ngayon, wala ng kumpanya. Wala na. Kami na ang pumalik. Kasama ng dito. Kaya nga na itong maliliit, iniwan nila. Hindi na pakinabangan. Kami na lang pumalit na. Kami na lang nagmini na dito. Marami pa ang katulad ni Rudy Baniwas. Parang mga langgam na sumisimot sa mga gold ore o nava na pinag-iwanan ng BCI. Ang labas tuloy, imbis na yung mga community dwellers ang makinabang sa ginto, naging ang labas nila naging scavengers. Ang kinukuha nila yung mga tira-tira ng company. Inubos na ng BCI ang ginto sa Itogon. Iniwan pa nitong nakatiwangwang. Di lamang ang open pit, kundi pati ang mga naunang tunnel nito. Yung mga tunnels ng BCI, pagkatapos makakakuha ng uh, ginto, hindi na sila nagpapakfill. So yun, pag nagkaroon ng... Halimbawa, yung lindol noong 1990, may malaking epekto sa surface kasi yung uh, nag-erode sa loob, pumasok ng ano, surface, ay pumailalim, nagsink. 